Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradu. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudu. The question says, a uniform ring of mass M with the outside radius R2 is fitted tightly on a shaft of radius R1. The shaft is rotated about its axis with a constant angular acceleration beta. Find the moment of elastic forces in the ring as a function of the distance small r from the rotation axis. So, what do you think about this? What do you think uniform ring is the mass m. Its outside radius r2 hai and it is tightly fitted on a shaft which is radius r1. So, we can the inner radius ko r1. Now, this shaft is rotated ja with a constant angular acceleration beta. Se. अब हमसे क्या पूछा गया है मोमेंट ऑफ इलास्टिक फोर्सेस मतलब हमसे टॉर्क पूछा गया है इन द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस तो देखिए बच्चों जैसा कि डायग्राम में मैंने शो किया मैं किसी r रेडियल डिस्टेंस पर जा करके dr और आगे जा करके एक dr थिकनेस की एक रिंग सेलेक्ट कर रहा हूं क्लियर है तो इसका मास कितना हो जाएगा चलिए सोचते हैं तो अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं मैं यूनिटरी मेथड क्यों लगा पा रहा हूं क्योंकि यहां पर कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म रिंग है है ना तो pi into r2 square minus r1 square अगर area इतना है तो mass कितना है m है अब अगर मैं इस elemental ring की बात करूँ तो इसका area कितना हो जाएगा तो इसका area हो जाएगा 2 pi r dr तो इसका mass कितना हो जाएगा m upon pi r2 square minus r1 square multiplied by 2 pi r dr के बराबर तो pi से pi देखिए cancel out हो गया तो ये जो हमारे पास टर्म आया है ये बेसिकली क्या है ये dm है ठीक है तो चलिए बच्चों अब हम लोग सवाल में देख सकते हैं कि जैसा कहा गया था कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा से घूम रहा है तो यहां पर हम लोग इस अगर एलिमेंटल रिंग की बात करें तो ये भी इस तरीके से बीटा से घूम रही है अब ये जो रिंग है ये अपने बाहर वाले पोर्शन पर क्या लगा रही है टॉर्क लगा रही है जिसकी वजह से बाहर वाला पोर्शन जो है वो घूम रहा है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर ये जो एलिमेंट है ये अपने बाहर वाले पोर्शन पर टॉर्क लगा रही है जिसकी वजह से बाहर वाला पोर्शन बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन एक्वायर कर रहा है तो बदले में इस एलिमेंटल रिंग पर जो बाहर वाला पोर्शन है वो किस सेंस में टॉर्क लगा रहा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क लगा रहा होगा है ना और इसी तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो इसके अंदर वाला पोर्शन है है ना इस आर रेडियल डिस्टेंस के अंदर वाला पोर्शन है वो क्या कर रहा होगा इस एलिमेंटल रिंग पर है ना क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क लगा रहा होगा जिस वजह से ये बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन को अचीव कर पा रहा है तो बेसिकली हम लोग ये मान सकते हैं कि आर रेडियल डिस्टेंस पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड टाउ है और आर प्लस डी आर रेडियल डिस्टेंस पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो गया टाउ प्लस डी टाउ हो गया ठीक है तो ये दोनों टॉर्क मिल करके जो है इस रिंग को क्या कर रहे हैं बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करवा रहे हैं तो जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं हम लोग इस पर नेट टॉर नेट टॉर कितना कह सकते हैं माइनस डी टाउ कह सकते हैं जिस वजह से ये जो एलिमेंटल रिंग है ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा से क्या कर रही है रोटेट कर रही है तो हम लोग नेट टॉर बराबर क्या लिख देंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू जो इसका एंगुलर एक्सेलेशन बीटा है तो यहां पर लिख देंगे डी आई बीटा ठीक है तो अब डी कितना हो जाएगा तो डी आई विल बी इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर के बराबर ठीक है तो यहां पर देखिए हम लोग फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं है ना यहां पर क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डीएम के बदले हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर टू एम आर डी आर लिख देते हैं टू एम आर डी आर अपॉन डेनोमिनेटर में आपको याद होगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर था आर टू स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर है ना ये तो एम हो गया मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा यहां पर लिख देते हैं आर स्क्वायर और बाहर क्या आ जाएगा बीटा ठीक है तो अगर इसको थोड़ा और हम लोग सही से लिखें तो ये क्या बन जाएगा माइनस डी टाउ इज इक्वल टू टू एम बीटा ये कांस्टेंट है अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर ये भी कॉन्स्टेंट है फिर क्या आ जाएगा आर क्यूब डी आर आ जाएगा अब अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करें तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों यहां पर लिख सकते हैं कि जब r की वैल्यू हो जाएगी r2 तो वहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसके बाहर कोई एलिमेंटल रिंग है ही नहीं जिस पर फोर्स लगे जिस पर टॉर्क लगे राइट तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि r2 पर हम लोग टॉर्क की वैल्यू को जीरो कह सकते हैं और हमसे पूछा गया है किसी आर पर टॉर्क की वैल्यू तो लेटर से की किसी भी आर रेडियल डिस्टेंस पर टॉर्क की वैल्यू टाउ है ठीक है 
तो यहां पर देखिए अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ टाउ इज इक्वल टू देखिए क्या जा रहा है टू एम बीटा अपॉन आर टू स्क्वेयर माइनस आर वन का स्क्वायर ये तो कॉमन है है ना और फिर अंदर क्या आ जाएगा आर की पावर फोर बाय फोर है ना तो यहां पर लिख देंगे आर की पावर फोर माइनस आर टू की पावर फोर अपॉन फोर तो देखिए बच्चों इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो फाइनली हमारे पास टॉर्क कितना आ जा रहा है टू एम बीटा अपॉन आर टू की पावर टू माइनस आर वन की पावर टू मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या आ जाएगा आर टू की पावर फोर माइनस आर की पावर फोर अपॉन फोर तो ये फोर जो है इस टू से क्या हो जाएगा टू में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर है ना हम लोगों ने टॉर्क निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय